ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ದಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಆಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ವಜುಬಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ ಸಿ ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತೇನು ಸಿಗಂದೂರಿನ ಸೇತುವೆಯ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಬಂದು ಅದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬಟ್ ಏನೇ ಆದರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವರಿಷ್ಠರು ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ರವೇಶ್ ಮೈಸೂರಿನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮೈದಾನದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರವೇಶ್ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಅಂತೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಹೇಗೆ ಹಾ ಹರೀಶ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಆ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತು ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಸಿಗಂದೂರಿನ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಕಾರ್ಯ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಯವರು ಕೂಡ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸುಳಿವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ದರ್ಬಾರಿಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂವತ್ತರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎ
ಇದು ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಮುಖಂಡರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಒಂದು ಮೋದಿ ಅವರ ಆಗಮನದ ಒಂದು ದಿನ ಏನಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ದಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ವಾದ ಆಗಿದೆ ಹರೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ರವೀಶ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನರೇಂದ